Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und ich bin heute am Bahnhof Zorneding in meiner Heimatgemeinde und wir haben hier am Bahnhof ein Richtfest für einen neuen Bahnhof, den hier die Bahn gebaut hat mit Unterstützung des Freistaats Bayern und auch mit Unterstützung unserer Gemeinde Zorneding. Und diesen Bahnhof schauen wir uns jetzt mal an und danach hören wir dann auch die Ansprachen von Herrn Josel und von unserem Verkehrsminister und von unserem Bürgermeister und dann noch den Richtspruch. Hier das Gebäude, es wird aus Holz gebaut. Hier hinten sieht man die Aussparung für die behindertengerechte Toilette, die komplett von der Gemeinde Zorneding gezahlt wird. Kostet ungefähr 200.000 Euro. Dann hat die Gemeinde Zorneding außerdem noch weitere 220.000 Euro als Zuschuss gezahlt für das Gebäude. Dann gibt es oben noch eine PV-Anlage, wo sich auch die Gemeinde Zorneding beteiligt. Dann beteiligt sich die Gemeinde hier an diesem Bahnhofsvorplatz, der hier komplett gestaltet wird. Und schließlich sorgt die Gemeinde auch noch für Fahrradständer, die da draußen errichtet werden. Und jetzt kommen wir zum eigenen Richtfest und dann schauen wir mal ins Gebäude rein. Das Richtfest für das neue Empfangsgebäude Zorneli. Ich glaube, ich jetzt in den 20 Jahren, wo ich hier in der Verantwortung bin, mein erstes Richtfest, wo ich mitfeiern darf. Also ja, ja. Eine sehr schöne Angelegenheit. Ja, sehr geehrter Herr Staatsminister Bernreiter, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Meyer. Sehr geehrter Herr Dr. Lenz aus dem Deutschen Bundestag, sehr geehrte Frau Rauscher aus dem Bayerischen Landtag, sehr geehrte Herren Huber und Kraus aus dem Bayerischen Landtag, ja, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Zorneding, sehr geehrter Herr Semmler von Holzbau Semmler, irgendwo habe ich ihn gesehen, da, genau, und er wird nachher den Richtspruch sprechen. Und äh, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, im Namen der Deutschen Bahn AG darf ich Sie recht herzlich hier in Zorneding zum Richtfest des neuen Empfangsgebäudes begrüßen. Petrus spielt mit und das ist wunderbar. Im Rahmen des Projekts Kleiner Grüner Bahnhof, wie wir es intern nennen, entsteht hier, sehr geehrter Herr Landrat, herzlich willkommen, äh, entsteht hier ein neues Empfangsgebäude, mit Vorbildcharakter, mit bundesweitem Vorbildcharakter. Hier gibt es ja seit 2008 kein Empfangsgebäude mehr, von daher äh, gab es schon länger Diskussionen und denke, das ist hier der richtige Platz für dieses Vorzeigeprojekt. Das künftige Bahnhofsgebäude mit Wartebereich, Gastronomie und Toiletten ist klein, aber fein. Es besteht klimafreundlich ganz aus Holz ist nachhaltig und deutschlandweit das erste seiner Art. Durch diese Holzmodulbauweise wird durch den Einsatz natürlicher, nachhaltiger, regionaler Rohstoffe CO2 gespart. Die eigentliche Konstruktion wird im Werk vorgefertigt. So ist es möglich, dass nach Vorliegen des Baurechts hier innerhalb kurzer Bauzeit das Gebäude erstellt werden kann. Im Innenraum, Im Innenraum, wir können es dann gleich sehen, äh, bleibt das Holz sichtbar und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Das Empfangsgebäude wird über eine Wärmepumpe beheizt und gekühlt. Und auf dem Dach gibt es eine Photovoltaikanlage, 160 Quadratmeter Solarmodule sind dort verbaut. Und diese Anlage verfügt über eine Leistung von 27 Kilowatt Peak. Und dieser Strom geht tagsüber, wird gespeichert, geht tagsüber in das Gebäude und nachts wird die Verkehrsstation mit diesem Strom versorgt. Wir haben ein Start-up für diesen Bereich, Encore nennt sich dieses DB Start-up und dieses Start-up hat den Speicher entwickelt. Das ist auch eine Neuheit. Er besteht aus gebrauchten Batterien aus Elektroautos, sogenannte Second Life Batterien. Und da muss man sich ja insgesamt bei der zunehmenden Elektromobilität auch Gedanken machen, was kann man mit den äh, alten Batterien machen. Und hier ist eine Verwendungsmöglichkeit und das ist der erste Stromspeicher dieser Art im Bahnhof in Deutschland. Wir als Deutsche Bahn sind sehr stolz auf diesen innovativen und klimafreundlichen Bahnhof. Er ist nachhaltig und er passt zu uns als DB. Wir sind Vorreiter in Sachen 
Klima- und äh, Umweltschutz und äh, von daher steht dieses Bahnhofsgebäude uns gut zu Gesicht. Ich bin überzeugt, für unsere Reisenden bietet das neue Gebäude viel Komfort und einen angenehmen Zugang zum System Eisenbahn zur Bahn. Gerne können Sie sich gleich einen ersten Eindruck von dem Gebäude dann machen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, bei einem solchen Anlass ist es äh, nur äh, richtig, dass ich vielen Leuten bedank bedanke. Ähm, dieses herausragende Projekt ist durch viele Menschen angeschoben worden und äh, die verdienen es heute hier dankend erwähnt zu werden. Allen voran möchte ich den Finanziers danken, den Mitfinanziers, dem Freistaat Bayern, der hier mit 200.000 Euro beteiligt hat, die Gemeinde Zorneding in ähnlicher Größenordnung und sie beteiligen sich auch an der Photovoltaikanlage. Beim, beim Bund möchte ich mich bedanken, der über die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung hier äh, Gelder mit äh, dazu gegeben hat und wir selbst haben auch einen Eigenanteil hier finanziert. Hier zeigt sich, dass wir gemeinsam doch etwas Tolles voranbringen können. Mein besonderer Dank gilt den Matador, Matadorinnen äh, hier für das Projekt. Und hier möchte ich besonders nennen Frau Schoppe, Leiterin des Bahnhofsmanagements München. Frau Schoppe, danke für die Übernahme der Bauherrinnenfunktion. Und äh, ja, ich denke, es schaut gut aus, es ist gut gelungen. Danke. Ja, danke auch an die Projektleitung und an das BB-eigene Architekturbüro. Hier möchte ich den folgenden Kolleginnen und Kollegen nennen, Herrn Kornprobst, Frau Dürr, Frau Tröster und das Team um Philipp Louis. Und danke an Holzbau Semmler für die gute Zusammenarbeit. Ohne Ihren tatkräftigen Einsatz könnten wir das Lichtfest heute nicht feiern. Herzlichen Dank. Ja. Ja, und ich freue mich gleich auf den Richtspruch und äh, wünsche dann den Bauarbeiten weiterhin einen hindernisfreien, unfallfreien und guten Verlauf. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt freue ich mich über ein Grußwort von Herrn Minister Bernreiter und anschließend vom ersten Bürgermeister Mayer. Herr Bernreiter. Ja, lieber Herr Joso, meine Damen und Herren Abgeordneten des Deutschen Bundestags, des Bayerischen Landtags, lieber Herr Landrat, Herr Bürgermeister, liebe Vertreter und Vertreter der Gemeinde zu einem Ding, aber ganz besonders liebe Ausführende, liebe Planende, sehr geehrte Damen und Herren, ja, am Bau gibt es eigentlich drei Feste, Spatenstich, Richtfest äh, und Einweihung. Das Richtfest ist eigentlich das Fest der Bauhandwerker. Ich habe schon vorher gesagt, das ist wahrscheinlich Herr Joso unserem Terminkalender geschuldet, am Montag früh 9.15 Uhr der Richtfest. Äh, ja. Nicht angesagt, sondern wäre am Montag sonst gelaufen und die Baustelle gehen nicht weiter. Dann sehe ich auch vermutlich nicht so viele Handwerker, aber dafür möchte ich mich entschuldigen, aber das wird dann immer erst realisiert. Genauso wie auf Freitag Nachmittag ist einmal ein Richtfest, dass man äh, alleine für diejenigen, die man das Richtfest ausrichtet, äh, die, die können dann noch gar nicht dabei sein. Ja, Herr Josel, Sie haben es angesprochen, hier ist, haben wir heute in Zorn in dem bundesweit einen ersten nachhaltigen Vorzeigebahnhof. Alle am Bau Beteiligten helfen, dass täglich rund 5700 Ein- und Aussteiger dann ab Oktober heuer den Bahnhof nutzen können. Das Pilotprojekt für eine ganz neue Art von Bahnhofsgebäuden, das sehen Sie auch hinter uns, in vorgefertigter Holzbauweise, klimaschonend und fahrgastfreundlich. Die Gesamtkosten liegen bei rund 2 Millionen Euro. Herr Josel muss die berichtigen Freistaat zahlt sogar 220.000 Euro. Äh, aus dem Klimaschutztopf des Bayerischen Corona-Investitionsprogramm. Die Gemeinde steuert auch 200.000 Euro bei. Da sehen Sie, dass uns das sehr wichtig ist. Ich möchte schon betonen, weil der Bürger der sagt, naja, ihr seid alle gleich. Äh, alles ist der Staat. Wer das zahlt, ist mir eigentlich egal. Aber wir müssen schon, lieber Herr Landrat, das haben wir gewohnt, schon genau darauf zu achten, wer äh, für was verantwortlich ist und wer das auch finanziert. Äh, man kriegt ja dann oft auch mit der Rechtsaufsicht, mit den Rechnungshöfen. Probleme, wenn man dann einsteigt äh, in Sachen, die einem gar nichts angehen. Äh, und es ist halt natürlich bei uns ganz klar geregelt, dass für Bahnhöfe, auch für die Barrierefreiheit von Bahnhöfen, die Deutsche Bahn, 
und auch der Bund zuständig sind. Das steht schon im Grundgesetz. Und darum ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier mitfinanziert haben. Aber auch aus den Anlässen, dass wir wegen Corona hier entsprechend anschieben wollen. Und weil wir natürlich ein ureigenstes Interesse haben, hier voranzukommen, haben wir hier mitfinanziert. Es gibt da bald hier noch einen weiteren Bahnhof, nämlich den S-Bahnhof H, der auch mit Zuschüssen aus mit bayerischen Mitteln auch mitfinanziert wird. Über Herr es wäre natürlich äh, weitere äh, Investitionen hier wünschenswert. Äh, insbesondere die Barrierefreiheit wissen Sie, dass sie mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich kann auch das sagen, auch der, den Damen und Herren Mitgliedern des Landtags ist, liegt es sehr am Herzen. Wir haben hier jährlich die letzten Jahre 50 Millionen Euro freiwillig. Ich möchte es dazu sagen, nicht unsere Aufgabe, weil es wird dann immer vermischt. Wenn man mal freiwillig was beginnt, dann wird es schnell zur Pflicht. Aber wir haben in Bayern gemeinsam letztes Jahr, also ich glaube, den 500. und 502. und 3. und so, 504. eingeweiht. Wir haben aber über 1000, also wir, da haben wir noch was vor uns. Hier höre ich auch gerade, dass es nicht optimal ist. Im zweiten Ding, es geht nämlich schon darum, wird dann gesagt, naja, 80 Prozent der Fahrgäste sind jetzt barrierefrei angebunden. Wenn aber jemand dann an einem Bahnhof wohnt und wir haben Strecken, wo gibt es dann 60 Kilometer keine Barrierefreiheit, da hat wenig davon dass ja nur, da zu den, nur noch zu den 20 Prozent gehört, da müssen wir da deutlich äh, vorankommen. Und ich darf sagen, es hat letzte, also zuletzt von der alten Bundesregierung noch ausgelöst, äh, gemeinsame äh, Finanzierungsprogramme gegeben, die sind leider alle ausgelaufen, alle abfinanziert, wir sind noch in den letzten Ausbauten. Und darum würde ich mir schon wünschen, dass der Bund hier lieber an die Lenz auch noch mal anschiebt. Also wir haben, das, ich höre auch im Antrag große Bereitschaft, dass wir weiterhin bei unseren Mitteln bleiben. Aber wir müssen da wirklich auch deutlich äh, vorankommen. Das Programm, das derzeit aufliegt, äh, nur für, für Bahnhöfe, für Baumaßnahmen äh, mit einer Fördersumme von über 10 Millionen Euro. Da sind unsere ganzen kleinen Bahnhöfe äh, fallen da unten durch. Ich möchte auch sagen, dass Bahnfahren nicht nur das mehr anliegen äh, durch attraktive Preise und eine, attra und eine einfache Nutzung dieses Deutschlandticket attraktiv ist. Wir brauchen natürlich ein entsprechendes Angebot. Wir brauchen moderne Gleisanlagen, wir brauchen eine moderne Infrastruktur, wir brauchen auch Haltepunkte. Für all das brauchen wir zusätzliches Geld. Also erstens für Investitionen ist auch der Bund zuständig. Und zweitens brauchen wir auch deutlich mehr Regionalisierungsmittel, um die Angebote ausweiten zu können. Auch da wäre ich nicht müde, das immer wieder zu sagen. Wir alle 16 Bundesländer sind sich da komplett einig. Wir werden heuer das auch noch entsprechend weiter verhandeln. Wir haben alle Bücher offengelegt für was die Regionalisierungsmittel ausgegeben werden. Ich kann nur sagen, dass ich heuer im Haushalt vom Landtag dann genehmigt 72 Millionen Euro Fresh Money gebraucht habe, um nichts abbestellen zu müssen. Das ist die Wahrheit. Und unser, momentan ist unser Auftrag, Status quo zu erhalten. An der Ausweitung ist gar nicht zu denken. Darum muss der Bund hier entsprechend auch handeln. Ja, heute haben wir hier einen Zukunftsbahnhof. Herr Josef hat es beschrieben, die Photovoltaik mit Batteriespeicher. Also das, das Stichwort Green Stations, äh, das ist ein ökologisches äh, Empfangsgebäude und das ist natürlich sehr, sehr gut. Äh, wir würden uns über viele, viele solcher Projekte freuen und äh, es ist natürlich für uns auch wichtig, dass wir insgesamt den Schienenpersonennahverkehr äh, voranbringen und das alles als gemeinsame Aufgabe äh, anpacken. Ich darf mich an der Stelle ja bei den Damen und Herren Mitgliedern des Bayerischen Landtags bedanken, für die zur Verfügung stellen der Mittel. Ich habe heuer insgesamt in meinem Etat 1,3 Milliarden mehr gebraucht, um das alles abbilden zu können. In allen Bereichen Deutschland-Ticket 400 Millionen für den Freistaat Bayern heuer, nur mehr erwähnt. Äh, Wohngeld äh, und, 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 viele Aufgaben, die heute halt hinzugekommen sind. Das muss alles finanziell abgebildet werden. Und ich bin wirklich herzlichen Dankeschön für die Unterstützung, dass wir das entsprechend auch bekommen haben und dann zumindest den Status quo erhalten können und viele andere Dinge anschieben können. In dem Sinn, äh, wünsche ich der Baumaßnahme jetzt einen weiteren guten Verlauf, einen unfallfreien Verlauf, dass wir äh, termingerecht fertig werden. Äh, und ich freue mich dann auf die Einweihung. Herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott im Zorneding. Wer jetzt alles da ist, glaube ich, brauche nicht wiederholen. Jeder weiß, wer da ist, wer noch gekommen ist, der Herr Landrat niedergesehen ist. Robert, hallo, schön, dass du dir. Zeit genommen hast. Ja, ich be also die Begrüßung ist schon von allen erfolgt. Ich möchte mich dieser Begrüßung anschließen. 
Es freut mich sehr, dass Sie heute alle in Zorneding sind. Wenn man jetzt die Promi-Dichte hier anschaut, sind wir heute quasi der Nabel der Welt. Sie erleben hier und heute einen historischen Moment, weil heute ist die Zeit gekommen, dass 9500 Bürger, Bürgerinnen und Bürger, wieder Bahnhof verstehen. Das heißt, nach 15 Jahren Absenz haben wir wieder ein Gebäude im Ort, das die Bezeichnung Bahnhof verdient. Der Herr Josel ist auf die Technik eingegangen, Sie sind auf die Politik eingegangen und ein bisschen auf die Finanzierung. Ich gehe ein bisschen auf die Historie ein. Der erste Bahnhof hier hatte 137 Jahre Bestand. Also im Jahr 1871 wurde die Eisenbahnstrecke München-Rosenheim nach drei Jahren Bauzeit eröffnet. Also unfassbar kurz für heutige Verhältnisse. Und am, nachdem am Tag äh, vorher ein Probezug gefahren ist bis Rosenheim, wurde am 15. März 1871 die Strecke regelmäßig mit zwei Zügen am Tag befahren. Stationen waren Heidhausen am Ostbahnhof und Grafing, Trudering, Harz, Horneding, Kirchseum. Und wegen des Schwellenwerks wurde in Kirchseum noch ein Bahnhof erster Klasse eingerichtet. Auch in Grafing. Aber Zorneding musste sich mit der zweiten Klasse begnügen. Sie ist heute wieder anders. Aber immerhin war unser Bahnhof ein Stock höher als der Kirchseon. Das hat ja schon ein bisschen was. Paradiesische Verhältnisse. Und die Zahl der Fahrgäste war mit Sicherheit auch überschaubar. 5700 werden es nicht gewesen sein. 72, Sie sehen es hier an der Wand, unsere Graffiti-Wand, wurde die S-Bahn eingeführt. Beide Orte, Zorning und Pöring, sind gewachsen. Die Fahrgastzahlen, wie wir heute erfahren haben, sind es mittlerweile 5700. Es kommen 240 Zugbewegungen. Mit der brenner zudorf wird es mit Sicherheit ein bisschen mehr. Was ein bisschen schade war, die Dienstleistungen der Bahn wurden mangels Nachfrage am Ort nach und nach eingestellt. Güterbewegungen tendieren gegen Null. 76 wurden keine Fahrkarten mehr für die Bundesbahn hier verkauft. Das war also ein absoluter Einschnitt für Zorning. Nur noch s bahn -Karten. Nach dem zweiten Umbau waren die Tage von Zornings Bahnhof gezählt. Ein Denkmal in Zornerding 1871 den Anschluss an die neue Zeit gewonnen hat, zum großen wirtschaftlichen Nutzen der beiden Gemeinden. Sie haben schon erwähnt, 2008 kam das Abrisskommando, weil das Gebäude baufällig war. Man muss sagen, nachdem lange ein Schmuckstück stand, war danach für Jahre ein bisschen ein Schandfleck, nicht einmal ein Provisorium. Und uns als Gemeinde war das von Anfang an wichtig, dass das nicht so bleibt. Und wir haben eine gewisse Zeit gebraucht, es war ein bisschen langwierig, aber Gemeinderat, Bürgermeister haben jetzt die Zusage von der Bahn gekommen, dass hier ein neues Bahnhofsgebäude errichtet wird. Die Gemeinde gibt noch die Toilette dazu. Ein bisschen muss ich korrigieren, wir haben uns auch mit 220.000 Euro beteiligt. Und was wir noch machen, wir werden das Umfeld des Bahnhofs hier mit über 600.000 Euro noch komplett neu gestalten. Mit Fahrradständer komplett neu und eine Toilette automatische Toilette für fast 200.000 Euro, die also rund um die Uhr benutzt werden kann, auch von den Fahrgästen. Ich freue mich sehr, dass das Projekt nach langem Vorlauf jetzt zu einem Abschluss kommt und Zorneling wieder einen Bahnhof hat, der den Namen verdient. Es ist eine richtungsweisende Gestaltung und Architektur für kleinere Bahnhöfe in der Bundesrepublik und ermöglicht auch noch Zorne-Dinger die Versorgung mit Reiseartikeln. Das ist ein gutes Werk geworden. Noch nicht ganz fertig, aber wir können ja wirklich mit Recht jetzt schon darauf stolz sein. Und meinen Dank an alle Beteiligten, die dies ermöglicht haben. Die Planer, die Handwerker und die Finanziers. Mein Dank auch an die Organisatoren der heutigen Veranstaltung. Und ich wünsche allen Fahrgästen, die hier diesen Bahnhof benutzen, allzeit gute Fahrt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir gleich Lust zum Rückspiel, oder? Ja. Und dürfen die Gäste jetzt noch draußen gehen. Die Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bernreiter, ich schließe mich, schließe mich ebenfalls den Vorrednern an und begrüße alle, die schon da sind. Ich freue mich, dass, dass ich da heute den Richtspruch halten darf und stellvertretend für die Zimmerer und vor allem für alle Handwerker äh, da dieses Gebäude zu diesem Zustand einweihen zu dürfen. Und vielleicht im Vorfeld eine ganz kurze Geschichte zum Richtspruch. Es ist ein, ein traditioneller Brauch im Handwerk. Äh, man dankt da vor allem dem Herrgott, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt... <lacht>
Ja, <lacht> Was bis zum jetzigen Zeitpunkt äh, noch kein Unfall passiert ist und, und bittet auch darum, dass das Bauwerk auch unfallfrei noch äh, zu Ende geht, wie es äh, die Vorredner schon gesagt haben. Ja, stellvertretend für meine Firma, für die Firma Semmler, möchte ich mich ganz herzlich bei der Frau Schoppe als Bauherrenvertreterin für den Auftrag bedanken und bedanke mich aber bei allen Beteiligten, äh, dass dieser Weg jetzt eingeschlagen wurde und dass mit Holz gebaut wird, weil nur dann mit Holz ist aktiver Klimaschutz und äh, wir wünschen uns mehr davon. Vielen Dank dafür. Ja, und jetzt beginnen wir mit dem Richtspruch nach traditionellem Brauch. Mit Gunst und Verlaub. Hier ist, ein jeder kann es sehen, ein neues Bahnhofsgebäude im Entstehen. Doch mehr noch, heute ist der Tag, an dem ich euch den Richtspruch sage. Im Bauhandwerk ist es so Sitte, dass in der Bauhandwerker Mitte die Bauherrin Mareike Schoppe ohne Stolz und Zier den Umtrunk macht beim Richtfestbier. Bevor wir stärken unsere Magen, möchte ich in kurzen Worten sagen, was jeder hier am Bau getan, vom Großen bis zum Kleinen Mann. Ehe dieses Bauwerk ward begonnen, hat Architekt Philipp Louis den Plan ersonnen und mit bewährter Könnerschaft die Formen zu Papier gebracht. Und soll ein solches Werk gelingen, dann muss man den Bau zum Bauplatz bringen. Man fertigt vor in aller Eile und montiert sodann die fertigen Holzbauteile. Nach manchem Hieb und manchem Schlag und manchem langen Arbeitstag, mit Eifer und mit viel Bedacht, ist dieses stolze Werk vollbracht. Es ruhe die geübte Hand und stolz grüßt der Richtkranz nun ins Land. Dann wünsche ich, so gut ich's kann, so kräftig wie ein Zimmermann, mit stolz empor gehobenem Blick, dem neuen Bauwerk recht viel Glück. So weih ich dieses Bauwerk ein mit diesem vollen Glase Wein. Nach altem Brauch und guter Sitte werf ich das Glas dann in die Mitte. <lacht> du Glas zersplittere auf diesem edlen Grund. Geweiht sei dieses Werk zur Stund. Herzlichen Dank. Ich glaube, hier ist noch ein symbolischer Akt des Lages einschlagen. Das, das Blamieren. Äh, <lacht> wer verliert, der kann den Rest vom Richtfest einfinanzieren. Also wer macht das? Ich glaube, der Herr Bürgermeister. Ja, wie? Ja, Andi, was ist denn los? Ja, 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 ja. Also, dafür hat man Fachleute, ja. Also merkt schon, ich bin Ingenieur und Praxis. Ja, das ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Können Sie vielleicht alle nochmal mit dem Hammer da stehen, einfach nur, dass wir das Bild noch mal machen, das wäre super. Danke. So. Ich bin jetzt gerade in der Nase ich halte sie fest, der einzige, der morgen reingebracht hat, war, war, war aber ein Landrat oder ist ein Minister. Wir haben uns Gut. Aber jetzt. Thomas. Herzlichen Dank. Ja, danke. Und dann geht's jetzt zum Mozart. Nach dem Richtspruch jetzt nochmal ein Blick ins Gebäude. Wir haben hier den Treppenaufgang von der S-Bahn. 
Daneben befindet sich dieses Empfangsgebäude in Holzmodulbauweise. Und in das schauen wir jetzt mal kurz rein, damit man das auch mal so als größeres Gebäude genauer vor Augen hat. Das wird hier der Eingang in dieses Empfangsgebäude sein. Hier soll eine Wartehalle entstehen, die dann zu den Zeiten, zu denen der Kiosk oder die Gastronomie, die hier vorgesehen ist, auch äh, geöffnet hat. Dann soll hier dann diese Gastronomie oder dieser Kiosk oder was immer entstehen. Da hinten geht es dann noch in Lagerräume und eine Mitarbeitertoilette wohl. Und dann dahinter auf dem rechten Teil befindet sich wohl auch noch eine Unterkunft für sogenannte Lokführerunterkunft, für Übernachtungen. Und ganz dahinter, das haben wir ganz am Anfang ja schon gesehen, ist dann noch die Behindertentoilette, die die Gemeinde Zwanderding baut. Und ich schaue jetzt hier mal entlang. Das ist jetzt hier der zweite Eingang. Hier ist diese Lokführerunterkunft. Und dann schließlich am Ende die behindertengerechte Toilette, die die Gemeinde Zorneding baut. Und das war's hier mit meinem kleinen Bericht hier vom Richtfest der DB zur Eröffnung oder zum Bau des Empfangsgebäudes des Bahnhofs Zorneding. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteller.